ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏஞ்சலின் கிரியேஷன் இன்னைக்கு வீடியோல சேலம் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெண்டு பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொரிமா உருண்டை அதுக்கப்புறம் தட்டு வடசை ஏற்கனவே சேலம் ஸ்பெஷல் அல்லா புட்டுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோல இப்ப ரீசண்டா இன்னும் ஜாரியான் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் அல்லா புட்டோட கூட இன்னொன்னு ஒரு ஐட்டம் விற்பாங்க அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எங்க வீட்டு பக்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அலா புட்டோட கூட பொரிப்பா உருண்டை விற்பாங்க அது ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா சிம்பிளா செஞ்சிடலாம் வெறும் அரிசி வெல்லம் தேங்காய் அந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு ரொம்ப சிம்பிளா செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இன்னைக்கு அதை எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோல காட்டிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபிய ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட் கொடுக்கறது எனக்கு ரொம்பவே என்கரேஜிங்கா இருக்கு தொடர்ந்து என்னோட சேனல் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்க இப்ப வாங்க ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் பொரிமா உருண்டை செய்யறதுக்கு ஒரு கடாயில ஒரு கப் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுல அரை கப் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஆர்டினரிய சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த புழுங்கல் அரிசி யூஸ் பண்ணாவே போதும் இப்ப இத நல்லா பொன்னிறமா நம்ம வறுத்து எடுக்கணும் அடுப்ப மிதமான சூட்ல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே வாங்க கொஞ்ச நேரம் இது வறுப்பட்டனு அரிசி வந்து பட்டு பட்டுன்னு பொரியும் அதனாலதான் இந்த உருண்டைக்கு பேரு பொரிமா உருண்டைன்னு வச்சிருக்காங்க இப்ப கொஞ்ச கொஞ்சமா அரிசி இந்த மாதிரி பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம வறுத்த அரிசி தனியா உப்பு தனியா நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துடணும் கொஞ்சம் கூட உப்பு இல்லாம கம்ப்ளீட்டா ஜலிச்சு எடுத்துடுங்க இப்ப இந்த அரிசி நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு ட்ரையான மிக்சி ஜார்ல போட்டு இத நல்லா அரைச்சிடலாம் ரொம்ப நைஸா அரைக்க தேவையில்ல ரவ மாறி பதத்துக்கு அரைச்சிக்கணும் நம்ம பொரிமா உருண்டைக்கு தேவையான மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து ஒரு சின்ன பேன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துறேன் இதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிட்டு ஒரு கொதி கொதிக்க விடுறேன் ஏன்னா அதுல இருந்து அந்த கல்லு அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் வந்து வடிகட்டி எடுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் வேறு ஏதாவது புது ரெசிபி வேணும்னாலும் அங்கேயே சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி அதை செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இந்த வெள்ளம் கரைச்ச தண்ணியை வடிகட்டிடலாம் இப்ப கடாய் ஹீட் பண்ணிட்டு அதுலயே ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சோ நம்ம அரை கப் அரிசி எடுத்திருக்கோம் அதுல ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திருக்கோம் வெள்ளம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மாவை அதில் ஆட் பண்ணலாம் மாவு ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே வாங்க நல்லா நிறைய தளர தண்ணி வச்சுருக்கனால கட்டி பிடிக்காது நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் மாதிரி தட்டி சேர்க்கறேன் ஏலக்காய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் விருப்பப்படுறவங்க செய்யறங்க அது இல்லாமையும் செய்யலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி நம்ம கிளற கிளற நல்ல மாவு கெட்டி ஆகிட்டு வரும்
அடிப்பிடிக்காம நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம அதை தட்டில் நல்லா கொட்டிட்டு ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா அந்த பொரிமாவு ஆறின பிறகு அதை உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கணும் ஒரு தட்டில் தேங்காவை திருகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த உருண்டைங்களை அந்த தேங்காய் திருவல் மேலே வச்சிடலாம் வச்சு நல்லா இப்படி ரோல் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக நம்ம பிடிச்சி எடுத்து வச்சிடணும் நான் என்னோட சின்ன வயசில் இருக்கும்போது என் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பாட்டி இந்த பொரிமா உருண்டை விற்பாங்க அவங்க செய்யும் போதே என் வீட்டில் நல்லா வாசனை தூக்கும் அடிக்கடி நான் வாங்கி சாப்பிடுவேன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோட ஃப்ரெஷ் தேங்காய் செய்கிறனால இதை வந்து சீக்கிரம் காலி பண்ணிடணும் அதனால் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு செஞ்சு அன்னைக்கே காலி பண்ணிடுங்க பொரிமா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் தட்டுவடை செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அதில் அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கல்ல எடுத்துக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து தட்டுவடையில் நல்ல ஒரு கிரன்ச்சி ஃபீல் கிடைக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பெ மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் நம்ம எப்படி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிறோமோ அந்த மாதிரி பதத்தில் பிசையணும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு இந்த ஒரு கப் மாவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அரையிலேருந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும் பார்த்து இந்த மாதிரி பதத்தில் பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் அதில் சின்ன சின்ன பாலாக இந்த மாவை உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ஏதாவது ஒரு சர்ஃபேஸில் தட்டிக்கலாம் ரொம்ப தடியாக தட்டாதீங்க கொஞ்சம் மெல்லிசாகவே தட்டிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து இந்த தட்டை நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் நீங்கள் தடியாக தட்டிங்கன்னா உள்ளெல்லாம் வேகாது ஒரு முறுப்பாகவும் வராது இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம எல்லா தட்டையும் அதில் போட்டு பொறிக்கலாம் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை பிரிஞ்சு வந்தால் கூட பரவாயில்ல சைட்ஸில் இருக்கிறது எப்போயாவது பிரிஞ்சு வரும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தட்டை நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் ஈர்த்துட்டு எடுத்துடலாம் அடுத்து இப்போ தட்டுவடை செட் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு சட்னி தேவை ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கார சட்னி அதை செய்கிறதுக்கு மூணு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பல் பூண்டு கொஞ்சம் புளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துருங்க அடுத்து புதினா சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பூண்டு பல் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு தேங்காய் திருவல் இது தேங்காய் திருவல் ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சம் மல்லி அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க 
இப்போ இதை நல்லா மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துருங்க அடுத்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்ச கார சட்னியை அதில் போட்டு வதக்கிடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் கொதிச்சா போதும் இப்போ கார சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தட்டுவடை செட் செய்கிறதுக்கு புதினா சட்னி கார சட்னி வெங்காயம் பீட்ரூட் சீவல் கேரட் சீவல் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு தட்டையில் புதினா சட்னியை அப்ளை பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லா தட்டையிலையும் கேரட் சீவல் வைக்கிறேன் கொஞ்சம் பீட்ரூட் சீவல் அடுத்து கொஞ்சம் வெங்காயம் அப்புறம் இன்னொரு தட்டையில் கார சட்னி அப்ளை பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் இந்த செட் வந்து கடைங்களில் விற்குவாங்க நான் வந்து என்னோடய ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் இந்த மாதிரி புதினா சட்னி கார சட்னி வச்ச தட்டுவடை செட் தான் சாப்பிட்ருக்கேன் பட் இப்போ சேலமில் இருக்கிற தட்டுவடை செட் கடைங்களில் விதவிதமாக சட்னி விதவிதமான ஃப்ளேவர்ஸில் தட்டுவடை செட் செய்கிறாங்க எம்மியான இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா ஃபன் பாட்டா என்னோட குட்டிஸ்க்கு இந்த மாதிரி குட்டியா தட்டை செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் அவங்க வந்து அவங்க டாலுக்கு இப்ப தட்டு வடை செட் செஞ்சு காட்ட போறாங்க செய்யலாமா நாம இப்ப எங்க பொம்மைக்கு தட்டு வடை செட் செய்ய போறோம் நாங்கள் இந்த ஈவினிங்கை நல்ல எம்மியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் மற்றும் என்ஜாய் கிரியேஷன்